Allora, ho acceso il bimbi e sto andando a tritare un po' di formaggio parmigiano. Questo è un formaggio parmigiano stagionato 36 mesi, l'ho aperto e l'ho appoggiato un attimo qui sopra, così lo vado a spezzettare, una parte già l'ho messa in frigo e l'altra invece la vado a tritare, perché voglio andare a fare dei burger o delle polpettine, credo più delle polpettine, con gli azuchi che già ho cotto in pentola a pressione con all'interno del formaggio parmigiano grattugiato senza pane e senza uova giusto per limitare un po' l'entroito di, di carboidrati andrò ad aggiungere anche del dado granulare quello biologico senza zucchero del prezzemolo e altre spezie sperando che almeno il formaggio quando si va a sciogliere perché li farò o al forno in friggitrice ad aria vada a legare bene tutti quanti i fagioli sono circa 60 grammi di parmigiano ecco qui tritato il formaggio parmigiano aggiungo dei semi di anice perché vado sempre a metterli o semi di anice o semi di finocchio per andare a digerire meglio i legumi della paprika dolce e questo brodo granulare di sarchio un cucchiaino e mezzo di dado granulare giusto perché i fagioli sono abbastanza insipidi quindi con il formaggio e un po di questo dado vado a renderli un po più gustosi ho aggiunto anche due spicchi d'aglio senza anima e adesso vado a tritare il tutto adesso vado a formare le polpettine Polpettine fatte adesso le metto all'interno della friggitrice d'aria con un filo d'olio sotto abbastanza abbondante perché le vado proprio a friggere tra virgolette e intanto mi preparo un sughetto con il bimbi e con il varoma anche della verza così faccio anche il contorno per queste polpettine. cuociono le polpettine vado a frullare queste pelate biologiche che mi hanno portato poi delle cipolle una cipolla intera grande bianca e quattro spicchi d'aglio vado a frullare il tutto non andrò a mettere olio e andrò in cottura andrò a fare la cottura di questo sughetto e l'olio lo metterò semplicemente a crudo all'ultimo mentre nel varoma andrò a cuocere della verza così ottimizzo i tempi e i costi Intanto vado a sistemare un po' il macello. Esperimento non proprio riuscito, anche perché se vedete sciogliendosi il formaggio si sono un po' appiattite. Bisognerebbe girarle, ma consiglio di farle raffreddare abbastanza bene, altrimenti non si vanno a girare adesso perché sono abbastanza mollicce una volta cotte e poi magari rifarle dall'altro lato ma in tutti i casi una volta raffreddate sono semplicemente di forma un po' particolare a cupoletta, non sono proprio polpette ma vanno bene comunque, lo stomaco non se ne accorge in tutti i casi le lascio all'interno della friggitrice d'aria spenta le faccio raffreddare per bene e poi le vado a condire con un po' di sughetto così si rassodano abbastanza un po' come tutte le polpette, i burger di ceci, fagioli e vari legumi una volta cotte sono sempre un po' più mollicce ecco perché si mette il pane grattugiato, l'uovo di solito proprio per renderle un po' più consistenti una volta raffreddate però poco male basta semplicemente aspettare che si raffreddino e saranno abbastanza consistenti almeno lo spero pranzettino di oggi pronto allora le cupolette chiamiamole cupolette chiamiamole polpette sono venute buonissime ovviamente le ho fatte raffreddare un po ho messo un, un, giusto un velo di sugo sotto e sopra ho taggiato queste polpettine ma già così sono stra buone Qui invece ho condito la verza solo con del ceto balsamico 
e del prezzemolo nient'altro anche perché sono abbastanza saporite le polpette quindi le vado a bilanciare con una verza un po' meno condita è la prima volta che metto del formaggio all'interno di polpette di legumi o polpette vegan in questo caso sono diventate polpette vegetariane ma devo dire che l'effetto è buono ovviamente perché c'è il formaggio e il sapore è stato dato anche da quel dado granulare che mi piace tantissimo veramente da quel tocco in più ma quello che non deve mai mancare secondo me all'interno delle polpette di fagioli legumi vari è l'anice ragazzi dà sempre quel tocco particolare e fa digerire meglio anche i legumi io adesso faccio questo pranzettino buono buono e noi ci vediamo dopo Rieccoci qui, allora io stavo un po' andando a riordinare come al solito perché ogni volta che sono qui a casa cerco di fare il più possibile anche se in questo periodo, infatti quando parlo 8 la mattina con qualcuno, soprattutto quando non devo fare nulla di molto urgente per il lavoro quando lavoro da casa, mi sto concedendo veramente tanti momenti di relax, infatti non sono più super operativo come ero un tempo, nel senso che appena mi alzavo buttati subito giù dal letto anche se non hai nulla di urgente da fare e cominci a fare, no, mi sto concedendo davvero dei momenti di relax assurdi, la casa può aspettare, accumulo disordine, magari dopo devo fare il doppio, ma non me ne importa un fico secco, infatti molto spesso parlo con voi proprio al mattino, ancora nel letto, vado a fare sempre prima colazione perché io non riesco a stare senza mangiare, poi dopo ritorno un po' a letto, mi godo proprio quei momenti, purtroppo non sono frequenti ovviamente, però mi, mi godo proprio quei momenti di relax totale, è una cosa che non ho mai fatto, credo di non, di non aver mai fatto, però oh, come vi dicevo ad inizio dell'anno, anzi a fine dell'anno, a fine dell'anno scorso proprio come buon proposito, diciamo così io credo poco nei buoni propositi, nel senso di, di quegli obiettivi da raggiungere per forza eccetera, ma uh, me l'ero proposto, me la, me, mi ero proposto di, di godermi un po' più il tempo e anche la nulla facenza, perché ho notato che in quel momento, in quel tempo in cui non facciamo nulla, almeno quel, mi capita così, metabolizzo cose, metabolizzo cose di me, è importante fermarsi secondo me ed è importante fermarsi senza troppi stimoli esterni perché a volte ci fermiamo però ci dedichiamo magari anche alla visione di video che ci vanno a intasare semplicemente il cervello e non ci danno quel valore aggiunto. Va bene, che ne so, vedere dei video sciocchi, ma va bene rilassarsi con ad esempio il grande fratello che culturalmente non porta nulla ma non perché i video devono essere qualcosa di culturale da, da trasferirvi però non vi danno poi quel valore aggiunto alla vostra vita vi lasciano semplicemente eh, spaziare nella nulla facenza con quel distacco dalla realtà che a volte può essere comodo e quindi ci sta questo per dirvi che a volte se avete l'esigenza di staccare rallentare fatelo perché può essere più proficuo fare eh, questo per la vostra vita, per le vostre attività poi future, che magari andare per forza a riempire quegli spazi con qualcosa da fare. In tutti i casi io ho ancora qui il forno che devo ancora, a... non ho avuto il tempo perché mi sarei dovuto svegliare, cioè alzare prima, andare a fare, a, a fare questa cosa, di portare il forno, visto che ho un mese di tempo, questo rimarrà fino al ventinovesimo giorno qui. Poi invece qui ho da buttare, ho ancora le pantofole natalizie perché sono ottime queste qui, ho ancora da buttare questi qui, sono i bidoni dell'etanolo che sto consumando e mi sto trovando benissimo, ahimè che costa, la cosa brutta è che costa un po' troppo, eh, però mi sto trovando molto molto bene. Qui invece ho ancora questo qui, non so se andarlo a buttare o farlo seccare perché mi piace come composizione, ma non saprei dove metterla, quindi non voglio andare ad aumentare cose che sostanzialmente non, non mi servono, ecco. Fatemi sapere se voi questi, questi cosi natalizi, insomma, ve li conservate, li fate seccare oppure a un certo punto li buttate, io non lo so. 
perché se volessi conservare ogni cosa che mi viene regalata di questo genere la mia casa sarebbe proprio pienissima tra l'altro ancora qui tutte le piante un po' in disordine eh, e anche questo purtroppo non mi fa riordinare bene questa terrazza perché ovviamente eh, hanno bisogno di punti come vi dicevo diversi durante questo periodo infatti le orchidee le ho messe un po' sparse per, casa, per, eh, per la terrazza ne vedete una qui ad esempio perché stava patendo un po' è un po' particolare questa qui ha bisogno di questo posto in questo momento stessa cosa pure queste due qui che avrei voluto mettere qui dentro però ovviamente non stavano tanto bene quindi ho detto no le risposto qua perché altrimenti se no mi seccano stessa cosa per queste due piante che devono stare qui in questo momento non è proprio comodo tenere questa qui con le punte con le spine vicino la, la porta di, di ingresso pazienza si utilizzerà l'altra porta ma nell'altra porta ovviamente ho messo quest'altra perché ha bisogno di questo posto qui insomma un casino anche questa ha queste spine però pur di non farle morire fa niente non sarà in ordine come voglio questa casa ma pazienza tra l'altro ieri ho avuto gente a casa e ho aperto questo panettone qui devo andare solamente a buttare cioè devo andare a buttare questa scatola questo qui castello con delle castagne dentro vi dirò l'impasto non mi è dispiaciuto, adesso lo metto qui e quindi accumulo ancora di più. Non mi è dispiaciuto come impasto, sembra quello di un cornetto vuoto ed è questo qui che abbiamo già mangiucchiato. Profumato sì, nulla di eccezionale e poi c'erano e ci sono ancora dei marron glacé all'interno. Un po' troppo dolci, ma si sposa bene la dolcezza con l'impasto di questo panettone non proprio dolce, quindi... Un voto buono glielo diamo, ma nulla di eclatante, di eccezionale. Tra l'altro ieri ho uh, fatto anche i miei yogurt, ho fatto già uh, tutti i miei yogurt. Mi avete chiesto quale fermenti ho preso per gli yogurt. Ne ho preso questi qua, non so se sto inquadrando perché sto uh, girando col cellulare. Questo qui, start, starter bolgari per yogurt probiotico. Vi dice come farlo la prima volta, poi tutte le volte successive io vado ad utilizzare un vasetto di yogurt già fatto, già pronto. Quindi utilizzo quello per fare quelli successivi. Mi sto organizzando così, sto risparmiando tanto. Gli yogurt vengono anche bene. Adesso vi faccio vedere pure se riesco uno yogurt perché li ho messi stamattina ne ho mangiato uno e li ho messi qui tutti faccio vedere come viene bello consistente allora qui vedete un fazzolettino di carta perché metto sempre un po' di carta qui onde evitare di quando sono abbastanza non proprio caldi però comunque danno un po' di quel vapore acqueo che si va a depositare poi ricade quindi facendo in questo modo almeno il primo giorno tengo questi fazzoletti così, così vanno ad assorbire un po' di quest'acqua, poi dopo li vado a levare, infatti adesso li vado a levare e poi a chiudere. La consistenza è bella, consistente appunto, bella densa ed è tipo uno yogurt greco. Ovviamente lo yogurt greco è un tantino più consistente, ma questo dipende anche molto dal latte che andate ad utilizzare. Ovviamente il latte che vado ad utilizzare è sempre latte biologico, latte biologico preso al supermercato oppure sul sito Terra Tosta, insomma un latte nobile, un latte biologico buono, deve essere buono. E in base anche alla tipologia di latte, se prendete ad esempio parzialmente scremato oppure intero, vi viene la consistenza diversa, quindi un po' più consistente. Ad ogni modo io esco perché devo andare a prendere eh, delle cuffie per il cellulare nuovo, in quanto ho bisogno di un altro paio di cuffie, visto che io ce l'ho in giro per casa, non evitare di andare avanti e indietro ogni volta nei vari cassetti ho quelli originali per l'iPhone però ne voglio prendere anche un altro un altro paio giusto da tenere qui in questa zona quindi magari anche uno dal cinese senza tante pretese voglio anche un paio di cuffie con, con il filo perché ovviamente ho le mie eh, Fitbit Pro che sono ottime oppure gli Airpods ho tutte le cuffie possibili perché sono sempre con le cuffie attaccate eh? ma voglio evitare di mettere sempre cuffie senza filo quindi con queste onde bluetooth non si sa mai eh, quindi ogni tanto voglio variare e mettere le cuffie quelle con il filo quindi oggi mi faccio un bel giro visto che è anche una bella giornata bel giro si fa per dire però vista la bella giornata ho detto no eh no 
Eh no, una passeggiata me la devo fare. Guardate che bello. Cioè, uno spettacolo. Io non vedo l'ora di piazzarmi qui. Qui, non dove sta il forno, ma proprio qui, qui. Cioè, bellissimo. Top, top, top. L'unica cosa è che dovrò andare a lavare tutti i lettini, una scocciatura enorme. E anche tutto quanto il salottino, questo qui. Tra l'altro qui vedete tutti questi bidoni che sono andato a pulire e li ho lasciati fuori per asciugare. E queste due qui, io praticamente in questa zona volevo lasciare solo il divanetto e queste due qui. Ovvero le due poltroncine di questo set le volevo mettere fuori in cucina, nel balcone della cucina. Il balcone della cucina è il mio cruccio da sempre perché vorrei ottimizzarlo. Ho messo delle piante giusto così alla rinfusa, non c'è un vero e proprio ordine. Però volevo dargli una connotazione diversa, vi ricordate io prima qui avevo il tavolo che poi ho spostato di là, l'ho trovato più comodo da quel lato lì, perché qui si sporca tantissimo. Ragazzi c'è un vento così forte che io ho l'unica pianta finta di casa che nonostante metto in un, in un vaso con all'interno dei pesi da palestra, il vento me la butta giù. Adesso vi faccio vedere. Cioè guardate per farvi capire il vento ha buttato via anche i pesi a terra cioè guardate che potenza di vento c'è qui e quindi per questo motivo diventa sempre un po difficile mettere qualcosa in questa zona ma voglio dargli una connotazione un po diversa anche per, util per utilizzarlo in modo diverso in realtà tempo addietro non so se ve l'ho già detto ho fatto fare un preventivo anche per questo balcone qui della cucina ma ragazzi cioè io ho fatto queste vetrate qui e sinceramente sono super super soddisfatto adesso mi siedo proprio su questa, questo dondolino qui allora sono super super soddisfatto tra l'altro ho messo anche qui vedete la, la, la pianta che avevo nello studio perché l'ho spostata da lì anche lei stava patendo quindi per salvarle le ho messe un po' così alla rinfusa comunque ho fatto fare questo preventivo ma vi dirò mh, altissimo altissimo eh, io pensavo di avere un minimo di scontistica visto che avevo già fatto le vetrate qui però io con queste vetrate sono andato bene perché avevo degli sconti per quanto riguarda ovviamente la ristrutturazione e quei bonus ma um, solo per quel tratto di cucina piccolo poi alla fine cioè non proprio piccolissimo però comunque non come queste ma cioè no anche no, purtroppo se mi affidassi a un altro tipo di azienda diventa un po' un problema estetico perché si vedrebbe una cosa diversa dall'altra, ma poco importa se mai facessi una cosa del genere, assolutamente non vorrei spendere tantissimi soldi. Tra l'altro c'è anche la, la possibilità di farle in plastica, tipo plastica, trasparente, ho visto anche molte di voi che hanno fatto questa soluzione dove si abbassano queste, queste specie di, di tela di plastica trasparente quindi va a chiudersi proprio quella zona perché mi serve un qualcosa per andare proprio a parare se si può dal vento altrimenti faccio solo qualcosa di estetico perché non credo adesso sono più nei tempi per poi farli, far montare il tutto d'estate perché quando ho richiesto queste vetrate ci hanno messo sei mesi per farmele quindi l'unica cosa scomoda di belle vetrate scorrevoli è il post vendita, ovvero se avete una problematica, l'avete visto con il vetro che si è andato a rompere, ci mettono tanto a farvelo, perché ovviamente devono farvelo personalizzato, vengono fatti fuori, sono eccellenti, però purtroppo se c'è una problematica diventa un problema serio, aspettare e quindi non vorrei di fare una cosa del genere e poi ovviamente i costi che sono sicuramente più alti ma se dovete fare ovviamente una ristrutturazione la co le cose cambiano comunque io adesso vado e ci vediamo dopo sì ci vediamo dopo. allora io sono qui a casa sono rientrato da un bel po di tempo perché sono andato alla fine a fare il reso del forno finalmente me lo sono levato dalle scatole mi vedete così già pronto per uscire perché stasera andrò a un compleanno in realtà non è proprio un compleanno ovvero festeggiamo anche il compleanno di questa persona ma festeggiamo anche un suo traguardo tra virgolette quindi Facciamo tutt'uno. È una bellissima serata, credo, perché ancora c'è il sole, quindi non ci sono nuvole. Secondo me si starà anche molto bene. Non sta facendo quel freddo eh, fortissimo di questo periodo. Infatti un po' mi stupisce, non so. Comunque, ho anche ordinato, non so se ve l'ho già detto durante questo vlog, ho anche ordi ordinato quei cuscini, le federe per cuscini 
da HM Home e non vedo l'ora che mi arrivano così vado a lavare un po' tutti i cuscini e, e lavo anche questi nuovi che mi arrivano e li metto quelli semplici con il bordino nero che vi ho fatto vedere l'altra volta perché quello che compro tantissimo sono le federe per i cuscini il resto oggettistica no non compro più nulla anche perché quando ho cominciato a arredare sia la mansarda che questa casa avevo cominciato a comprare avete visto nei vari video o le varie cose per la casa adesso sono praticamente saturo e quindi non ho bisogno più di nulla qualche oggetto non mi sta più piacendo come prima infatti alcune cose le devo andare a cambiare, altre cose già ce le ho, insomma sto avviandomi verso un tra virgolette minimalismo contemporaneo come dico io che mi sta soddisfando parecchio, non prendo più tanti oggetti, cioè posso prendere anche degli oggetti a poco prezzo ma che devono essere configurati un po' meglio all'interno di casa, che abbiano una vita un po' più lunga Sto cercando ecco di limitarmi anche in questi acquisti, fatemi sapere voi come, come state organizzando i vostri acquisti per la casa, fatemi sapere se acquistate ancora cose in saldi quando ci sono tipo oggettistica varia, ho notato che molti di voi mi hanno scritto soprattutto in direct su Instagram, infatti seguitemi anche lì, che non stanno più comprando tanto per la casa, c'è proprio un'esigenza e questo secondo me anche proprio dopo la pandemia di liberarsi visivamente un po' delle cianfrusaglie che ci sono in giro. Fatemi sapere insomma la vostra sotto nei commenti, noi ci vediamo al prossimo video, vi ricordo sempre che se non siete iscritti a questo canale di iscrivervi per me è importante di lasciarmi anche il vostro like se questo video vi ha tenuto un po' di compagnia. Alla prossima, ciao!